Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Fede, your favorite Italian teacher. In today's video, we are going to have a look at one of the most difficult grammar topics in Italian grammar, namely the subjunctive mood. We're going to have a look at all the tenses of the subjunctive mood, namely the present, the past, the imperfect, and the past perfect. At the end of the video, I'm going to tell you when we use the subjunctive mood in some hypothetical if clauses. So let's start. In Italian language, the subjunctive mood is much more common and used than in English. What you need to remember is that in Italian, we use the subjunctive mood to express either opinions, uncertainty, supposition, wishes and doubts. Subjunctive is mainly used in dependent clauses introduced by che, namely that, in general after the indicative verb in the previous main clause, expressing subjectivity or uncertainty. Namely, you don't know if the action has happened, is happening, happens or will happen. And verbs in the main clause can be pensare, credere, dubitare, non sapere, avere paura o temere, desiderare, sperare, volere, sembrare. Therefore, our typical example would be io credo che lei studi legge. A clause with a certainty will have a different verb in the main clause, like sapere. Therefore, that sentence will become something like Io so che lei studia legge. Another example, io spero che ti piaccia il gelato. Or, io so che ti piace il gelato. So let's first begin with the present subjunctive. How do we form it? So according to the conjugation type, regular verbs replace the ending of the infinitive are, ere or ire with the following endings of the present subjunctive. Be careful because the voice noi is exactly the same like the present indicative. Something else you have to remember is that verbs in the first conjugation ending in care or gare add always an H for all the subject pronouns. For example, che io paghi, che tu paghi, che lui paghi, che noi paghiamo, che voi paghiate, che loro paghino, che io giochi, che tu giochi, che lui giochi, che noi giochiamo, che voi giochiate, che loro giochino. As for irregular verbs, they take for all forms the root of the first person in the present indicative and then they add the endings that we saw before. For example, the verb bere has the present indicative for io, io bevo. The present subjunctive would be che io beva, che tu beva, che lui beva, che noi beviamo, che voi bevete, che loro bevano. And the same for all these other examples. Remember that roots ending in i, like fare, che io faccia, che tu faccia, che lui faccia, che noi facciamo, che voi facciate, che loro facciano, never have a double i, of course. Some irregular verbs have an irregular root only for io, tu, lui, lei, and loro. But they are regular in terms that the root is the same as the present indicative for the voices noi and voi. Like dovere, che io debba, che tu debba, che lui debba, che noi dobbiamo, che voi dobbiate, che loro debbano. Other irregular verbs have always the root of noi at the present indicative for all the voices. For example, avere, essere, sapere e stare. Here 
Here is a complete list of impersonal expressions indicating possibility and opinion. Introducing the subordinate dependent clause that needs the subjunctive tense after ke. Remember that if there is no subject in the dependent clause, you can directly use the infinitive of the second verb. For example, è un peccato sprecare questo cibo. È necessario studiare per superare l'esame. È improbabile che piova domani. È possibile che i Chicago Bulls giochino contro i Denver Nuggets questo weekend. The subjunctive mood is also used for the following pronouns, adverbs and adjectives. Chiunque, chiunque tu decida di sposare, io sarò felice. Dovunque, dovunque tu vada, io verrò con te. Ovunque, ovunque tu possa andare, loro ti troveranno. Qualunque, qualunque studente voglia partecipare, può compilare il modulo. The subjunctive mood is also used with these other expressions. A meno che tu non venga, non andrò alla festa. Malgrado il tempo non sia bello, faccio una passeggiata al parco. Prima che diventi buio, gli animali tornano nelle loro tane. Now let's talk about the imperfect subjunctive. When actions expressed by subjunctive refer to something happened in the recent past and when the verb of the main clause is expressed in the past tense or in the conditional, we have the imperfect subjunctive. For regular verbs and most irregular ones, these are the endings and these replace the ending VO for the first person in the imperfect indicative. For example, cantare. The first person in the imperfect indicative is io cantavo and the imperfect subjunctive would be che io cantassi, che tu cantassi, che lui cantasse, che noi cantassimo, che voi cantaste, che loro cantassero. Scrivere, io scrivevo, becomes che io scrivessi, che tu scrivessi, che lui scrivesse, che noi scrivessimo, che voi scriveste, che loro scrivessero. Sentire, io sentivo, che io sentissi, che tu sentissi, che lui sentisse che noi sentissimo, che voi sentiste, che loro sentissero. Here are some examples. Maria voleva che noi prendessimo un taxi per arrivare a casa sua. Io pensavo che il treno non arrivasse più. Most common irregular verbs are irregular also in the imperfect subjunctive, like these ones, and you have to memorize them. Here are some examples. Lui vorrebbe che io gli dessi 100 euro. Era impossibile che io dicessi la verità di fronte alla polizia. Pensavo che fossero nostri amici. Luca voleva che Maria facesse la pizza questa sera. Now it's time to talk about the past subjunctive. It is used in dependent clauses introduced by che to express the speaker's emotions, wishes, doubts towards a recent past action. Or after impersonal expressions I mentioned before, but referring to the past. And the verb in the main clause is always at the present indicative. Credo che Carlo e Lucia siano arrivati. Dubito che la loro squadra abbia vinto. So you can notice that the past subjunctive is built by using the present subjunctive essere or avere, one of these two auxiliary verbs, and the past participle of the verb that we want to use. Essere è the present subjunctive che io sia, che tu sia, che lui sia, che noi siamo, che voi siate, che loro siano. Avere, che io abbia, che tu abbia, che lui abbia, che noi abbiamo, che voi abbiate, che loro abbiano. The rules concerning the use of avere 
rather than essere or vice versa is auxiliary verb are always the same as for the other past tenses. Doing a quick recap, avere is the auxiliary verb of transitive verbs, namely verbs with an object, where you can ask what or who. For example, credo che il coro abbia cantato bene questa sera. O penso che voi non abbiate sentito le notizie. Avere is also used for intransitive verbs. È possibile che abbiano dormito fino alle 11? While the auxiliary essere can be used for intransitive verbs indicating motion, andare, venire, arrivare, partire, tornare, entrare, uscire. È probabile che la mamma sia andata a fare la spesa. With verbs of state, essere, stare, rimanere, restare. Temo che Maria sia rimasta in stazione perché ha perso il treno. With verbs of change, nascere, morire, dimagrire, diventare. Dubito che Napoleone sia morto nel 1750. And with reflexive verbs, spero che tu ti sia lavata le mani prima di sederti a tavola. Last tense of the subjunctive, but not the least important one, is the past perfect. We use this tense when the action of the verb in the dependent clause has happened before the action of the verb in the main clause, which is expressed in the past tense. It is formed by using the imperfect subjunctive of the auxiliary verb avere or essere, namely che io fossi, che tu fossi, che lui fosse, che noi fossimo, che voi foste, che loro fossero, che io avessi, che tu avessi, che lui avesse, che noi avessimo, che voi aveste, che loro avessero, plus the past participle of the verb that we want to use. Here are some examples. Sembrava che avesse iniziato a piovere. Il professore pensava che tutti gli studenti avessero superato l'esame. La polizia aveva paura che il criminale fosse scappato con la refurtiva. Be careful with come se either the imperfect or the past perfect subjunctive are always used, regardless of the tense in the main clause. For example, parli come se avessi vinto la lotteria. Mi guardate come se fossi un alieno. Si comporta come se avesse già ottenuto il lavoro. Finally, let's talk about the use of the subjunctive mood in if clauses, in hypothetical clauses, expressing unlikelihood or impossibility. As for the first case, the imperfect subjunctive is used within the se clause to express unlikelihood in the present or future tense. The conditional is generally used in the main clause to express a conclusion. Se avessi i soldi, viaggerei. Se Luca parlasse russo, potrebbe vivere a Mosca. Andremo al mare se fosse soleggiato. As for the second case, the impossibility in the past, the past perfect subjunctive is used in the se clause and the past conditional is used in the main clause. Be careful because the conditional is only used in the main clause and never in the if clause. And this, unfortunately, is very often forgot by Italians themselves. Se mi avessi chiamato, sarei venuta con te al supermercato. Se voi foste stati più chiari, avremmo capito. Se Lucia non avesse avuto mal di denti, sarebbe andata a cena fuori con gli amici. So guys, that's it for today's video. I hope you enjoyed it and I hope it was useful to you. I know this is a very difficult topic to understand and then to put into practice. However, I hope uh, I cleared this up enough and let me know in the comments below if you liked it or if you have any other suggestions for future videos and leave a like as always and you can share this video with your friends or your family, whoever is trying to learn Italian. So see you in the next video. Bye bye!